வெல்கம் டு சங்கல்ப் ஸ்டடி சக்ஸஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப் பர்டிகுலர் செஷன்ஸ்லோ கிராஷ் கோர்ஸ்லோ மனம் டெஃபினட் இன்டிகேஷன்ஸ் சூஸ்தனாமு ஸோ ஆ பர்டிகுலர் கான்செப்ட்லோ சம் இம்பார்ட்டண்ட் 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 மாடல்ஸ் கொஷின்ஸ்ல ஈ செஷன்லோ மனம் சால்வ் செய்யறதுக்கு நேர்ச்சுக்குண்டு ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்டிகிரேஷன் அண்ட் ஏன்டி இன்டிகிரேஷன் அண்டே ஒக ரீஜன் யொக்க ஏரியான ஃபைண்ட் அவுட் செய்யும் நான் சிம்பிள்க என்னன்னு இன்டிகிரேட் செய்யி அண்டே ஆ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் யொக்க ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் செய்யி ஆ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஏரியா ஆக்குபை செய்யுதோ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆ ఫంక్షన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం అనేది తెలుస్తుంది మరి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సర్టెన్ లిమిట్స్ లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఈ పార్ట్ లో ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దట్ ఇస్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ 1 2 2 అన్నాను అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి లోవర్ లిమిట్ 1 అప్పర్ లిమిట్ 2 అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి సెకండ్ యూనిట్ వరకు ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది 1 2 2 ఎంత ఏరియా ఉంది అలా అన్నమాట సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎందుకు చెప్తాను అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం అసలు మనకి మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది ఆల్్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం బట్ ఒక బ్రీఫ్ గ్లాన్స్ ఏంటి అంటే సి మాడ్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద కర్వ్ ఆఫ్ మాడ్ ఎక్స్ అవునా కదా దిస్ ఇస్ ద కర్వ్ ఆఫ్ మాడ్ ఎక్స్ రైట్ సో ఇక్కడ జీరో ఉంటుంది మరి మాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర జీరో అవుతుంది ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ పెడితే జీరో అవుతుంది అంటే ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ ఏ అవునా కదా సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ఉందనుకోండి ఇది మాడ్ ఏ అవునా కదా ఏ దగ్గర జీరో అవుతుంది ఏ దగ్గర ఒక షార్ప్ కోన్ వస్తుంది అనమాట ఇది మాడ్ ఏ సో ఏకి లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఏ ఉందనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి దీని స్లోప్ ఎలా ఉంది చూడండి ఏ కన్నా తక్కువగా ఉండేటటువంటి ఎక్స్ వాల్యూస్ దగ్గర స్లోప్ ఎలా ఉంది స్లోప్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అంటే నెగిటివ్ స్లోప్ అవునా ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ద స్లోప్ ఈజ్ పాజిటివ్ స్లోప్ అవునా కదా స్లోప్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి పాజిటివ్ స్లోప్ ఇది డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి నెగిటివ్ స్లోప్ రైట్ సరే ఇప్పుడు ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి మాడ్యులస్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఉంటే కర్వ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర జీరో అవుతుంది కదా ఫంక్షన్ అంటే ఏ ఈజ్ ద క్రిటికల్ పాయింట్ అవునా కదా ఏ దగ్గర జీరో అవుతుంది అయితే ఏ మైనస్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంటుంది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్ అంటే నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మైనస్ మాడ్యులస్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ అంటే కర్వీలా ఉంటుంది నాన్న మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ సి అంటే కర్వీలా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మనం ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట అర్థమైందా సరే ఒకవేళ మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఉందనుకోండి అంటే ఈ మోడల్లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినా మీరు ముందు ఈ గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్ మీ మైండ్లో ఉండాలి అర్థమైందా సరే సో ఇప్పుడు మాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ కదా అవునా అంటే మైనస్ ఏ దగ్గర క్రిటికల్ పాయింట్ ఉంది దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఏ అంటే ప్లస్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఎక్స్కి ముందు సింబల్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి పైన ఇంచు పైనే ఉంటుంది అనమాట కర్వ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అర్థమైంది ద కర్వ్ అంటే మైనస్ ఏ కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఈజ్ నెగిటివ్ మైనస్ ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఈజ్ పాజిటివ్ అంతేనా సరే ఇప్పుడు మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అన్నాం అనుకోండి రైట్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా సరే ఇప్పుడు మాడ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ అన్నా ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అన్నా ఒకటే అవునా కదా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అంతే రెండు ఒకటే సేమ్ సరే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఆ పర్టికులర్ క్రిటికల్ పాయింట్ దగ్గర డిఫరెన్షియేషన్ అనే అంటే డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఈజ్ జీరో అవునా కదా అట్ క్రిటికల్ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్స్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అవునా కదా కానీ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అయితే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కరువులో నేను ఏం చెప్పాను ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అన్నాం ఏం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ జీరో దగ్గర నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ టూ ఉందనుకోండి జీరో దగ్గర నుంచి ఏ ఏ దగ్గర నుంచి ఏ ప్లస్ టూ వరకు ఏ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ టూ వరకు ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఫంక్షన్ రైట్ ఎవరు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట అర్థమైంది
ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది రైట్ అవునా సో జీరో టు టూ జీరో టు ఫోర్ అన్నాడు కాబట్టి జీరో దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు సో జీరో దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు నాకేం కావాలి అంటే ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఫోర్ అనుకోండి ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అవునా కదా ఎక్స్ జీరో దగ్గర ఫంక్షన్ జీరో దగ్గర సో జీరో ఉందనుకోండి టూ మైనస్ జీరో ఈజ్ టూ కదా సో జీరో దగ్గర ఇక్కడ టూ ఉంది అవునా కదా టూ దగ్గర టూ మైనస్ టూ ఈజ్ జీరో కాబట్టి జీరో దగ్గర ఉంది ఫోర్ పెట్టామనుకోండి జీరో టు ఫోర్ ఫోర్ పెట్టామనుకోండి టూ మైనస్ ఫోర్ ఎంత మైనస్ టూ మాడ్ మైనస్ టూ ఈజ్ టూ ఓన్లీ కాబట్టి ఈ ఏరియా అంటే ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న ఇది ఒక ట్రాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఇది మళ్ళీ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ అవునా కదా సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా ట్రాంగిల్ ఫామ్లో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ సో ఈ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఎంత వన్ బై టూ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద బేస్ బేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ జీరో టు టూ టూ యూనిట్స్ ఉంది హైట్ ఎంత టూ మళ్ళీ సో టూ టూ కెట్స్ క్యాన్సిల్ టూ యూనిట్స్ అంటే ఈ ట్రాంగిల్ యొక్క యూనిట్స్ స్క్వేర్ ఏరియా టూ అనమాట మరి ఈ ట్రాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎంత మళ్ళీ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అవునా కదా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత టూ టూ ఫోర్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి టూ యూనిట్స్ ఉంటాయి అవునా కదా ఫోర్ మైనస్ టూ టూయే కదా హైట్ ఎంత మళ్ళీ దిస్ హైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ అవునా మళ్ళీ టూ టూ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ టూ యూనిట్స్ సో ఇది టూ యూనిట్స్ ఇది టూ యూనిట్స్ టూ ప్లస్ టూ ఎంత ఫోర్ యూనిట్స్ అనమాట ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది ఇప్పుడు జీరో టు ఫోర్ మాట్ టూ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ టూ దిస్ పర్టికులర్ మాజులస్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ లిమిట్ జీరో టు ఫోర్ ఏరియా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత అంటే ఫోర్ యూనిట్స్ అనమాట అర్థమైందా ఇట్లా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సింపుల్గా మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్ ఈ గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్ చేసి కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం నార్మల్ ప్రొసీజర్లో ఓకేనా గ్రాఫికల్గా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి మనం నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఓకే సీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రాశాను జీరో వన్ టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇది ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం ఎట్లా చేయాలి అంటే సి మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అనేది ఎట్లా ఉందని చెప్పుకున్నాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దగ్గరికి అది క్రిటికల్ పాయింట్ ఇట్లా వస్తుంది అవునా కదా టూ కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు జీరో దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు చూడాలి లిమిట్స్ అవునా కదా జీరో దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు చూడాలి టూ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఎలా ఉంది నెగిటివ్ స్లోప్ అవునా కదా కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే లిమిట్స్ని మనం స్పిట్ చేద్దాం అంటే జీరో దగ్గర నుంచి టూ వరకు ప్లస్ మళ్ళీ టూ దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు అర్థమైందా జీరో దగ్గర నుంచి ఈ క్రిటికల్ పాయింట్ వరకు మళ్ళీ టూ దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు ఇంటిగ్రేషన్ని స్పిట్ చేద్దాం ఇలా చేయొచ్చు బికాస్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ జీరో టు ఏ ఉందనుకోండి మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే జీరో టు ఏ బై టూ ప్లస్ ఏ బై టూ టు జీరో సారీ ఏ బై టూ టు ఏ ఇలా మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ని అర్థమైందా సరే సో జీరో టు టూ ఎఫ్ మాడ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ స్లోప్ ఎలా ఉంది నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వేసుకోవాలి అయితే ఒక నిమిషం ఓ మై గాడ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ దిస్ ఈజ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ కదా లిజన్ లిజన్ దిస్ ఇది ఈ కర్వ్ వచ్చేసి ఎక్స్ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ నాన్న అవునా నాకు కావాల్సింది వచ్చేసింది టూ మైనస్ ఎక్స్ అడిగాడు అంటే టూ మైనస్ ఎక్స్ కర్వ్ ఎలా ఉంది దిస్ ఇస్ టూ దిస్ ఈస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ కర్వ్ అవునా కదా అవునా మాడ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ కర్వే కదా ఇది రైట్ సో టూ కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు జీరో దగ్గర నుంచి టూ వరకు ఇక్కడ మళ్ళీ టూ టు ఫోర్ అవునా కదా సో జీరో టు టూ వరకు స్లోప్ ఎలా ఉంది పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంది టూ టు ఫోర్ ఎలా ఉంది స్లోప్ నెగిటివ్ స్లోప్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంది అవునా కదా కాబట్టి ఈ జీరో టు టూ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ జీరో దగ్గర నుంచి టూ వరకు ప్లస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం డిఎక్స్ తర్వాత ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ టూ టు ఫోర్ మరి టూ టు ఫోర్ టూ దగ్గర నుంచి ఫోర్ వరకు ఎలా ఉంది స్లోప్ ఈజ్ నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓన్లీ ద మాడ్యులస్ ఫంక్షన్లో స్లోప్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట అర్థమైందా చాలామంది మీ 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 పుస్తకాలు ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఇచ్చేసి సంథింగ్ ఇట్లా ఇట్లా అంటాడు టూ మైనస్ మా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఆఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ ఇలా వేస్తారు కానీ దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉండాలి కదా అఫ్ కోర్స్ అంటే ఏంటంటే వాడు టూ కన్నా ఇక్కడ ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయని టూ కన్నా ఎక్కువ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చాయని 
minus then upper limit and the 4 2 into 4 minus uh, 4 square by 2 minus 2 into 2 minus 2 square by 2 right so if you do you know, 2 2 is 4 4 minus 4 by 2 4 minus 2 square into 4 by 2 is 2 only gather right ah uh, this is 0 I put 0 into something is 0 0 minus 0 is 0 sorry minus it is 4 2 is 8 4 4 16 16 by 2 again 8 minus 2 2 is 4 4 minus 2 4 4 by 2 is nothing but 2 right or not so 4 minus 2 is 2 minus this is 0 so minus 0 minus 4 minus 2 is 2 minus 2 minus 2 so 2 minus 2 2 minus 2 minus is plus 2 plus 2 is nothing but 4 yes answer is option D that means when we graphical we choose the answer 4 units mathematical we choose 4 and the area from 0 to 4 units for modulus function 2 minus x is nothing but 4 units that means we will solve this that is x minus 2 that is x minus 2 that is x minus 2 that is modulus x minus 2 that is 4 units yes or no we will do this graphical analysis we will do mod 2 minus x mod 2 minus x and then we will do x here and minus 2 that is x the curve is downward so this is the area we need to find 0 to 4 this is the area we need to find here are 2 units, here are 2 units. This is half into base into height. Base is 2, height is 2. And half into 2 into 2. Plus, here is half into base into height. Here is 2 into 2. Here is 2 plus 2, that is nothing but 4. Here is also 4 units area. That means, we will solve this. But only the thing is, remember, minus x is downward curve. That is x minus 2. Here is plus 1 is upward curve. That means, please note this. Let us see the next one. Okay friends, look at the next question. Malli, that model lo inko question chedam. Kappa the ikada integral yo integration yo kappa limit lower limit ani vi kunchu theeda ga onne. Ante theeda in the sense zero to two ichen. Inda kine zero to four ichen gada. Ipur zero to two. Kunchu maara hai mat. So kasari manam diagram ni gidam. Graphical analysis one minus x. X ki mande minus mande kappa the kinder ni chira wali. Itla onto ni. One degree zero onto ni gada. Kappa the this is one. One degree correct ga zero ayindi. Ona sare. So, zero karna takku ga unna pudu slope ela undi. Slope is positive slope. Ona, one karna takku ga unna, one karna ekku ga unna pudu slope is decreasing. Ante, line is decreasing ka apati slope is negative. Ona kada. So, ee area find out shall up to two varku. Ona kada. So, solution is integral zero to one. Zero the gani chi one varku. Slope is positive. Ona kada. Ka apati plus one minus x dx. तरह था one two two slope is negative one minus x dx कदम so zero to one one minus x dx plus one two two minus one plus x लेदा इलायन चाहिए इचु लेदा ये minus मधु दी इसके लिए दिनी minus चेद दाम one minus x dx आउट स्टंड लेदी दी this is one minus x dx okay so one की derivative है ना sorry one की integration है ना one dx की x minus x की x square by two अवना कहा था दिस लिमिट्स आर जीरो टू वन माइनस वन की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू मतलब ये अगेन लिमिट्स जीरो टू वन सॉरी वन टू टू अवना सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहा था अंटे वन माइनस वन बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो बाय जीरो बाय जीरो स्क्वायर बाय टू वन स्क्वायर बाय ट 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 in the is 1 by 2 minus 0 minus 4 by 2. 2 2 is 4 gather. 2 minus 2 2 2 is 4. 2 minus 2 is 0 minus 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. One other is minus one by 2. So 1 by 2 minus 0 is 1 by 2. One other minus of minus 1 by 2. 1 by 2 minus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 in the it's 1 here. One other. So, let's see the graph here. Here, the unit is 0 and 1 unit. This is 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 1 unit. Half into base. Base is nothing but this one. 1 unit into height. This one. 1. This is plus. This is the triangle. Half into base. Base is nothing but base is 1 unit again. Height is also 1 unit. So, 1 by 2 into 1 into 1. 1 by 2 plus 1 by 2. That is nothing but 1 here. Option C is the answer. That is the answer. This is the answer. Let's solve this. Right? Please note this. Let us see the next one. Well, I hope you understand this lecture. Please do like, comment and share. Don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. See you in the next session. Take care. Bye.